Tra i numerosi spareggi in programma, quello che si disputa a quadri è particolarmente drammatico a causa del verdetto destinato ad essere messo al termine dei canonici 90 minuti di gioco, espandibili eventualmente ai tempi supplementari. La posta in palio è infatti la permanenza in seconda categoria e comunque vada a finire trattandosi di una sorta di scontro fratricida. Una delle squadre del medio sangro sarà costretta ad abbandonare il proscenio a causa di una amara ma inevitabile retrocessione. Sono i padroni di casa del quadri e i cugini del Villa Santa Maria a duellare per l'importante traguardo cercando di rimediare con un colpo di coda finale agli inevitabili errori commessi nell'arco della stagione regolare che ha relegato le due compagini nei gradini più bui della classifica appena più in alto del carunchio retrocesso da Chitto in terza categoria la truppa di mister Marchetti bomber senza tempo che all'occorrenza non si fa scrupolo a scendere in campo per dare una mano ai suoi ha il beneficio del doppio risultato utile a proprio favore in virtù della miglior posizione di classifica rispetto alla truppa villese che al contrario non può fare a meno della vittoria il primo il primo sussulto della drammatica sfida si registra al quinto con le proteste della squadra di casa in seguito alla caduta in area di Dinunzio che a giudizio del direttore di gara non subisce alcun contatto falloso col diretto controllore Travallini e pertanto si può proseguire. Il primo tentativo di un certo spessore è della squadra di casa che al ventiquattresimo cerca la percussione con il destro in area di Strizzi che spedisce la sfera a sorvolare la trasversale di Di Natale. I nero verdi del presidente di Lello replicano col tentativo in mischia di Marinelli che spedisce ugualmente sul fondo. La gara si sblocca al 33 ed è il quadri a portarsi in vantaggio con Massimo Di Paolo che castiga Di Natale con un gran sinuro dalla distanza e fa sprofondare il Villa in un tunnel di disperazione che si amplifica qualche minuto più tardi quando la truppa di mister Marchetti passa al raddoppio della tranquillità e il 41 stavolta e la rete del raddoppio porta la firma di Simone De Iulis a bersaglio da distanza ravvicinata approfittando di una corta respinta del malcapitato estremo villese. Il quadri legittima il doppio vantaggio con la traversa centrata da Dinunzio. Prima del rientro negli spogliatoi il Villa Santa Maria prova a rientrare in gioco con l'incursione di Marinelli che dal corridoio di sinistra cerca caparbiamente di affacciarsi in zona tiro ma la sua conclusione viene depotenziata dal facile controllo dell'appostato di Pietro. Alla ripresa dei giochi registriamo l'iniziale a fondo quadrese di Simone De Iulis che supera in velocità di Nucci a caccia dell'angolo più lontano ma la mira non lo sorregge adeguatamente e di Natale può tirare un grosso sospiro di sollievo. Il Villa Santa Maria chiamato ad una imperiosa rimonta per riaccendere la fiammella della speranza prova a scuotersi in fase offensiva e in effetti le iniziative cominciano ad arrivare abbastanza copiosamente dalle parti di Di Pietro che al quarto interviene sul primo palo per depotenziare il temibile diagonale di Marinelli tra i più attivi nella truppa nero verde che si ripete due minuti dopo quando prova ad approfittare dello svarione difensivo di Simone Casciato ma stavolta la mira non gli consente di inquadrare il bersaglio grosso. Al settimo ci prova anche Spinelli che su un errato disimpegno di Lucci calcia in porta di prima intenzione ma la sfera si impenna sopra i legni e l'azione svanisce sul nulla di fatto lo stesso Spinelli ci riprova tre minuti dopo quando arriva il rimorchio sull'affondo di Marinelli ma il suo destro dal limite si spegne ancora a fondo campo il monologo villese prosegue con l'insidioso piazzato dal limite di Alessio Finamore disinnescato in corner dal reattivo di Pietro L'estremo del quadri deve arrendersi pochi secondi dopo, quando sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina di Spinelli, Di Stefano riduce le distanze con un guizzo in mischia da distanza ravvicinata che riaccende l'entusiasmo del pubblico di fede villese presente sugli spalti. Il quadri non reagisce e il Villa comincia a crederci anche se l'affondo di Marinelli non sortisce gli effetti sperati con il gran siluro del numero 11 Nero Verde che dal limite spara sul fondo. Il quadri, eccessivamente remissivo nella seconda frazione, rischia troppo, tanto più che dal ventottesimo rimane anche in dieci a causa del rosso rimediato da Massimo Di Paolo spedito sotto la doccia dal signor Giorgetti Di Vasto che interviene sanzionando il fallo del numero undici rosso blu ai danni del neoentrato Ivan Stella. Le polemiche non si placano e a farne le spese della panchina è anche Viglione sostituito pochi minuti prima da Marco Di Paolo anche per lui cartellino rosso e doccia anticipata. La gara comincia a diventare nervosa e frammentata con il Villa che ha poche altre possibilità di scardinare la retroguardia rosso blu chiamata a conservare il prezioso vantaggio che vale la salvezza e in effetti i ragazzi di mister Dorazio non avranno modo di procurare altri pericoli fatta eccezione per l'ultimo affondo del solito Marinelli che crea qualche patema di troppo all'estremo di casa chiamato poi a intervenire sulla corrente stella.
il quadri non avrà altri problemi tanto più che dal 43 si ristabilisce anche l'equilibrio numerico in campo dopo il rosso rimediato dal nero verde di Iorio allontanato dal campo per somma di ammunizioni al triplice fischio l'urlo liberatorio del quadri si scontra con l'amarezza del Villa Santa Maria che scende in terza categoria dopo anni di onorata militanza nelle categorie superiori per il quadri invece è festa grande per la permanenza in seconda categoria siamo qui con Gianluca Marchetti mister del quadri allora mister, vittoria soffertissima oggi, siete partiti bene con un bel primo tempo, poi cosa è successo? Ma niente, la partita si sapeva che era sentita e il primo tempo abbiamo fatto benissimo, dopo chiaramente un po' di, di calo atletico, un po' di, di paura, diciamo così tra virgolette, paura di vincere, siamo un po' arretrati troppo, poi l'espulsione ci ha un po' condizionato il capitano Massimo Di Paolo. E eh, niente, queste partite sono fatte così, meno male che abbiamo portato a casa la vittoria, personalmente la dedico alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono state vicine, in particolare a una persona che adesso non c'è più che si chiama D'Amico Mario Truciolo, che in questi anni quando lui c'era ancora mi è stato molto vicino, è una dedica particolare a di Pietro Cesare Mario, un mio collaboratore strettissimo. A inizio campionato non erano queste le vostre aspettative? Me lo dice a me, no, sinceramente mi aspettavo come dice sempre un amico mio Leo Viglione, mi aspettavo di più, nel senso che abbiamo fatto questa fusione con i ragazzi di Pizzo Ferrato per cercare di fare una cosa qui nella zona, ci aspettavamo qualcosa in più, ma poi sai, le vicissitudini, la neve e tutto il resto, siamo un po', non dico naufragati, ma quasi, però... Devo dire che alla fine i ragazzi hanno tirato fuori quello che c'avevano dentro, c'è cioè un orgoglio particolare perché noi della montagna siamo fatti un po' così, quando serve tiriamo fuori gli attributi. Adesso parte la progettazione per la prossima stagione? No, io sinceramente se ci sarà un progetto da partire dai ragazzi, sia di quadri sia della zona, partecipo a questa cosa, se no... Il mio compito finisce qua anche perché quest'anno per me particolarmente è stato troppo sofferto in, in tutti i sensi, sia fisico che, che mentale, perché è stato uno stress, proprio detto in dialetto, è stato proprio uno stress, tra di proprio in dialetto. Adesso se la sente di ringraziare i suoi ragazzi, i suoi collaboratori con una dedica speciale, dai. Niente, eh, sapevo in cuor mio che alla fine sarebbe andata a finire così, nonostante abbiamo incontrato una squadra che fa questa categoria da, da una vita da 50 anni e... Ringrazio tutti i ragazzi, nonostante capito, ci siamo allenati poco per varie vicissitudini e niente. Ringrazio in particolare ripeto, la mia famiglia che mi sopporta ormai con questo pallone da una vita, in particolare i miei figli Luna e Simone. E niente, ringrazio tutti, questo è quanto. La ringrazio.